malaki ba yung sweldo dyan? Kailangan ba sobrang fluent mo magsalita ng English? Pwede bang gumamit ng cellphone kasi wala akong laptop or desktop? So, lahat ng yun sasagutin ko dito sa vlog na to. Kaya please keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. And ngayon, hindi muna tayo tatawa kasi seryoso yung pag-uusapan natin. And alam nyo naman sa panahon ngayon yung kumakalat na virus. And na naman yung ating um, lockdown or quarantine days. So, ang alam ko hanggang end of April na siya. Kaya maraming nagtatanong ng mga kaibigan ko kung uh, paano ba mag-apply sa, sa work ko. Yung work ko kasi is online teaching. Ang alam ko, almost a year or more than a year na akong online teacher. Okay? So, marami silang tanong, um, malaki ba yung sweldo dyan? Uh, kailangan ba sobrang fluent mo magsalita ng English para makapasok dyan? Or, um, pwede bang gumamit ng cellphone kasi wala akong laptop or desktop? At marami pa. So, lahat ng yun sasagutin ko dito sa vlog na to. Kaya, please keep on watching. First part of our vlog is the technical requirements. Siyempre, pag online teaching, may mga requirement din yan. Hindi rin basta-basta. So, number one requirement is a fast and reliable computer. So, yung mga ibang kumpanya, nire-require nila yung mga um, at least i i3 or Intel i5, i7. Pero yung iba naman na gumagamit ng, ng um, those specs, parang Core 2 du uh, Duo. So, Core 2 Duo, pwede na yun. Okay, as long as okay siya. Pero depende yun sa requirement ng kumpanya or online school. Tapos, sa iba naman, pwedeng pwede rin kayong gumamit ng uh, smartphone or cellphone. Kasi may mga applications din na pwede nyo i-download as long as meron kayong high-speed internet. Okay? So, yun yung second requirement natin. Uh, good connection or high-speed internet or broadband. Kasi, syempre, magtuturo nga tayo, mag-online teaching nga tayo. So, yung mga estudyante natin is from other countries. Kaya, kailangan high-speed internet para um, smooth yung lesson nyo. Walang istorbo sa pagtuturo nyo. Okay? Kasi kung mahina yung internet nyo, na-experience ko na rin kasi yun. Kung mahina yung internet nyo, pwede kayong ireklamo ng estudyante nyo. So, pag nareklamo kayo, Alam nyo yun, pwede, pwede kayong matanggal or pwede kayong masuspend. Tapos, um, kailangan yung ayusin yung internet nyo bago kayo makapagturo ulit. Siyempre, kailangan din natin ng webcam. Okay? So, yung webcam, um, para makita ka ng estudyante, syempre, and ganun din mga estudyante. Pero, may mga ibang estudyante na hindi sila nag-open ng cam. Siguro, nahiya sila or may mga personal reasons sila. Pero, Tayong mga teachers, kailangan may webcam. Right? Tapos, um, yung, webcam na, yung webcam na ginagamit natin, hindi dapat siya blurry. So, siguraduhin natin na meron tayong good lighting kasama ng webcam. Tapos, yun, hindi blurry tignan. Okay? So, plus din yun pag magtuturo ka. And, syempre, kasama ng webcam, um, Kailangan din natin ng headphones with noise cancellation uh, feature na microphone. Kasi may mga estudyante talaga na maselan sa ingay. So, pag nakarinig lang sila ng tahon ng aso o tilaok ng manok, pwede kayong ireklamo dun. Kaya, kailangan nyo ng noise cancellation. And, syempre, kailangan nyo rin ng plain and quiet na background. Hindi pwedeng maingay. Hindi pwedeng marinig yung mga nagsisismisang mga kapitbahay dyan o yung mga aso o mga manok o kaya yung mga uh, babies o yung mga batang naglalaro. Okay? So, yun lang yung mga basic technical requirements para makapagturo kayo online. Punta naman tayo sa qualification. Ay, maraming nagtatanong, kailangan ba sobrang galing mong mag-English para makapagturo ka? Ang sagot dyan, no. Pwede yan sa tuturuan mo. Siyempre, Pag kids, ang kailangan mo lang malaman ay ang basic principles in teaching ESL courses. 
syempre, mga ituturo mo dyan, mga alphabets, um, spelling, and uh, pronunciation. Okay? Pero, kung ang estudyante nyo ay mga professionals na tulad nung akin, mga businessmen, mga um, professionals, so, of course, kailangan nyo matutunan yung mga advanced courses ng English. Kasi kung hindi nyo yun, um, hindi nyo yun pag-aaralan. Kasi, oo, pwede tayo magsimula sa basic. Tapos, improve nyo lang yung sarili nyo. Ah, kasi pag, habang nagtuturo kayo, ah, kailangan ko palang matutunan to. Kailangan ko palang i-review to. So, ini-improve nyo rin yung sarili nyo para ma-share nyo yun sa mga students nyo. Hindi lang basta-basta ang pagtuturo ng English. Okay? Kasi yung mga estudyante, hindi lang naman sila nagre-rely sa material na meron kayo or sa lesson na meron kayo. Kasi may mga tanong din sila, uh, bakit or uh, about sa mga sa grammar or sa tenses. So, kailangan nyo yun malaman. Okay? So, okay lang na basic uh, principles muna yung alam nyo, mag-start muna, mag muna kayo magturo ng kids. Tapos, habang nagtatagal, ini-improve nyo yung sarili nyo. Tapos, pwede na rin kayong magturo sa mga adults or professionals. Adults yung tuturuan nyo, high standards sila. So, yung iba, um, nagre-require sila ng with experience. Pero, marami rin uh, online schools na nagre-require kahit wala kang experience, okay lang. 18 years old ka man, okay lang. So, as long as in, nasa legal age ka na, pwede kang magturo. Sa online school kasi namin, uh, nire-require nila ang 3 uh, years of working experience. Tapos, um, yun, um, fluent ka mag-English, neutral accent, so yun yung mga requirements or qualifications para makapasok ka. Kaya depende yan sa kumpanya na papasukan nyo. Uh, another qualification is yung ibang company, nagre-require din sila ng mga certificates. So, TESOL or IELTS, mga ganun. So, plus yon Pero, meron ding iba kahit hindi, kahit wala kang certificate, ayos lang. So, next naman is ang ating salary. So, yung salary, marami nagtatanong, totoo ba? Kasi, alam nyo yun, marami kayo makikita sa Facebook or sa, sa social media na naabot daw yung sweldo nyo ng 60,000 or 80,000 na month. Kung tinatanong nyo kung totoo yun, based on my experience, oo, totoo yun. Pero depende pa rin yan sa kumpanya. Kasi sa pinakauna kong online school, starting rate nila is 80 pesos per hour. Okay? So, pataas yan o pataas. Depende sa performance mo, depende sa ratings ng student mo, kung magaling ka or may kailangan ka pang i-improve. Tapos, ngayon naman, yung kumpanya ko, ang starting rate nila is 140 per hour. So, doon ako nag-start. Tapos, pataas yung pataas, depende sa performance mo, hanggang 230 per hour. Okay? Kaya, kung i-compute nyo yun, siguradong sigurado na makakamit nyo yung 60,000 per month or 80,000 per month. So, sa tingin nyo, pasok kayo sa mga qualifications na sinabi ko kanina, Pwede-pwede nyo akong message at pwede-pwede ko kayong i-refer sa online school namin. Pero guys, huwag kayong masyadong umasa kasi nasa sa kanila pa rin yun kung makapasa man kayo sa test at interview. Okay, so kung may mga katanungan pa kayo, kung may mga request kayo, please don't forget to um, leave a comment below. Tapos itatry natin masagot yung mga tanong nyo. May mga nag apply din na iba't ibang profession. May mga doctors, may mga engineers, architects. So, ginagawa nila part-time job. Especially ngayon na, alam nyo yun, nasa quarantine tayo, nasa lockdown tayo. So, gusto ko nang i-share sa inyo. Hindi ko uh, binabrag kung magkano yung sweldo o alam nyo, hindi ko um, pinagmamayabang, yun yung tamang word, hindi ko pinagmamayabang tong trabaho to. Sinasabi ko lang na baka pwede makatulong to sa inyo habang nasa bahay kayo. So, kung may mga kakilala kayo or alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo gawin tong trabaho na to, pwede pwede kayong mag-apply. So, kung may mga katanungan pa kayo, pwede nyo akong i-message or pwede kayong mag-comment and yun. So, Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell for more informative and entertaining videos. 
Thank you. Bye.